Tá, e aí galera, aqui quem fala é o Death Weaver, trazendo pra vocês um vídeo onde eu vou mostrar os melhores MMORPGs de 2017. Mês passado, agora em novembro, eu gravei um vídeo chamado 6 melhores MMORPGs de graça para jogar agora em 2017. Porém, eu tava limitado a apenas mostrar jogos free to play, então eu tive que descartar muitos jogos top para poder encaixar no tema da lista. Dessa vez, vale tudo! Não importa se o jogo é free to play, se é buy to play ou pay to play, se ele for bom, ele vai estar tá aqui. Eu quero deixar bem claro que está sendo avaliado não apenas os gráficos, a jogabilidade e quantidade de jogadores, mas também e principalmente se o jogo é considerado ou não pay to win, se é pouco ou muito atualizado, ou se tem poucos ou é lotado de hacks e bots. Tudo conta pra gente ver quais são os melhores MMORPGs desse ano, beleza? Em sexto lugar, começamos com Neverwinter Online. Esse jogo já apareceu na lista dos melhores MMORPGs de graça e volta pra essa porque realmente é um game que vale a pena. Neverwinter põe os jogadores no universo de Dungeons and Dragons, fazendo diversas referências à franquia, tanto na lore quanto diretamente nas raças do jogo. Logo no começo, o jogo apresenta uma tonelada de conteúdo, ótimo pra quem curte roleplay ou mesmo quer se aprofundar na história do jogo. Neverwinter tem 13 raças jogadas. E elas possuem habilidades raciais. Apesar de não ser algo que impacte absurdamente no endgame, é legal ver a preocupação da empresa com a sinergia das raças e as classes do jogo. O jogo é dividido em vários mapas, tendo bastante load screen, porém ao mesmo tempo permite que o jogo seja muito mais rico em detalhes e não pese tanto no computador. E esse é outro ótimo ponto de Neverwinter, o jogo é extremamente leve, roda facilmente em computadores e notebooks mais fracos, com relação a se ele é ou não pay to win, você pode conseguir todos os equipamentos necessários, montarias e companions sem pagar um centavo. Porém, a VIP do jogo é bastante tentadora, dando várias mordomias e facilidades para quem paga. A VIP, no entanto, pode ser também comprada com os Ns, no caso, a moeda do jogo, né? Se você ficou curioso com Neverwinter, eu fiz um vídeo mostrando bem o comecinho do jogo, criando personagem e os primeiros minutos de gameplay. É só clicar aqui em cima, cara, no card, beleza? Neverwinter pode ser jogado no PC, PS4 e Xbox One. Link para o download do jogo tá logo abaixo na descrição do vídeo. E em quinto lugar, a gente vai com Black Desert Online, sendo considerado pelo nosso canal como o MMORPG mais bonito atualmente, o jogo mostra diversas razões para estar nessa lista. Começando pelo mais óbvio e visível, a qualidade gráfica do jogo é indiscutivelmente linda. Não fica apenas na alta definição das texturas ou efeitos bonitinhos aparecendo na tela, mas os detalhes são o que tornam esse jogo tão bem feito e especial. Poças de água sendo formadas depois de uma chuva, ou então o suor do seu personagem ao fazer várias atividades, ou mesmo a folhagem se mexendo quando seu personagem passa correndo, tornam um Black Desert único. Ele não se destaca dos outros apenas nisso, a sua gameplay é totalmente diferente do que nós, jogadores de MMORPG, estamos acostumados. Quando você joga BDO, você sente como se você estivesse jogando num game de luta, tipo um Street Fighter V, por exemplo. Para dar um combo, não basta apertar duas skills na barra de ação, mas sim entender como esse combo funciona e usar o mouse e o teclado para fazer a movimentação certa para que o combo saia. É um pouco complicado de explicar como é que o combate do BDO funciona, porém saiba que ele é algo totalmente novo e extremamente viciante, além de claro ser bastante fluido. O jogo conta atualmente com 12 classes, sendo elas Guerreiro, Caçadora, Feiticeira, Berserker, Bruxa, Mago, Domadora, Valkyria, Ninja, Kunoichi, Musa e Maewa, desculpa se eu falei errado, sendo que no caso aí já temos mais planejados três classes novas, Dark Knight, Striker e Ren Dancer. Black Desert, no entanto, é Genderlock, ou seja, sendo guerreiro você só pode ser homem, sendo caçadora você só pode ser mulher, porém o jogo traz uma ótima diversidade de classes. 
Outro ponto muito legal do IDO é que ele tá totalmente traduzido para português brasileiro, além de contar com servidores focados para o público sul-americano. Até o momento da gravação desse vídeo, ainda não há servidores fisicamente hospedados aqui no Brasil, porém, a empresa que trouxe o jogo já levantou a bandeira e disse que isso vai acontecer. Black Desert pode ser jogado no PC ou então no Xbox One. Link para o download do jogo está logo abaixo na descrição do vídeo. Em quarto lugar, vamos com Elder Scrolls Online. Esse é o um MMORPG inspirado na famosa franquia Elder Scrolls. E como todo bom Elder Scrolls, ele foca especialmente na história, justamente para você ficar imerso no universo do jogo, né? Isso fica bem evidente nas missões. Todas elas têm áudio, uma coisa bem rara de se encontrar na maioria dos MMOs atualmente, né? Alguns NPCs mais importantes, ao serem interagidos, também falam com você, não fica apenas no texto. Na minha opinião, Elder Scrolls Online tem o melhor leveling de todos, justamente por causa disso. O jogo traz três facções diferentes, sendo que cada uma delas tem três raças jogáveis. Entretanto, não é possível atacar jogadores de facções opostas no mundo aberto. As facções aqui servem mais para dar um sentido na lore do jogo e também para distribuir melhor no PvP. E aproveitando a deixa, o PvP do Elder Scrolls Online é dividido em dois tipos. O primeiro é em Cyril Jill um enorme mapa com vários pontos de captura e defesa, onde os jogadores devem conquistar castelos, defender suas bases, tudo isso em uma batalha massiva de centenas de jogadores. E o outro modo é bem mais rápido, são batalhas de 4 contra 4 contra 4, chamado de Battlegrounds, ou em portuguêsão, campos de batalha. E aqui os jogadores entrarão em mapas instanciados para completar alguns objetivos, seja ele Domination, ou então Capture the Flag, ou mesmo Team Deathmatch. O PvE do Elder Scrolls Online também não fica de fora, traz dezenas de dungeons para ser completadas e no endgame tem um grande foco em raids para maiores grupos. Se você ficou curioso, eu fiz um vídeo mostrando a criação de personagem e falando tudo o que você precisa saber sobre o Elder Scrolls Online. É só clicar no card aqui em cima. O Elder Scrolls pode ser jogado no PC, no PS4 e no Xbox One. Link para o download do jogo está logo abaixo na descrição do vídeo. Em terceiro lugar, vamos com Final Fantasy XIV. Não sendo tão conhecido aqui no Brasil, esse jogo é o MMORPG mais popular e jogado lá no Japão. Nos Estados Unidos, o Final Fantasy vem batendo recorde atrás de recorde, sendo considerado por muitos lá como o melhor MMORPG atualmente. O jogo traz vários sistemas diferentes e bastante legais. Dentre eles, um que chama bastante atenção é a possibilidade de você poder jogar com todas as classes do jogo sem a necessidade de criar mais de um personagem. Além disso, você pode evoluir as classes em jobs. Isso lembra bastante lá o sistema do antigo Ragnarok Online. É possível jogar com até 15 jobs diferentes, sendo elas o Paladin, Warrior, Dark Knight, White Mage, Schooler, Astrologian, Monk, Dragon, Ninja, Samurai, Bard, Machinist, Black Mage, Summoner e Red Mage. Porém, o que realmente chama a atenção nesse jogo é a sua maravilhosa trilha sonora. O jogo é uma aula para si mesmo, e em primeiro contato chega até a impressionar o mais crítico dos jogadores. O curioso disso tudo é que a Square Enix tem uma orquestra especialmente para os seus jogos e o Final Fantasy XIV recebeu uma atenção especial. O jogo, no entanto, é todo instanciado. Se você quiser mudar de mapa, vai rolar uma load screen. Porém, é bem rápido e, na verdade, não é de todo ruim, né? Já que fracionando o jogo, a empresa pode deixar os mapas muito mais ricos em detalhes e pedindo bem menos da máquina. Se você ficou interessado, eu fiz um vídeo falando sobre todos os pontos importantes que você precisa saber sobre Final Fantasy XIV. É só clicar aqui em cima no card. Final Fantasy XIV pode ser jogado no PC e no PS4. Link para o download do jogo está logo abaixo na descrição do vídeo. Em segundo lugar, vamos com Guild Wars 2. 
Pra quem acompanha o canal, sabe que esse jogo ficou em primeiro lugar na minha lista dos melhores MMORPGs free to play. E não apenas por ser gratuito, ele merece destaque nessa lista também. Guild Wars 2 é um dos carros-chefe no gênero MMORPG. O jogo é simplesmente brilhante em todos os sentidos. Logo na criação de personagem, você percebe o cuidado e o carinho que a empresa teve para você criar um personagem que você se identifique. Há várias escolhas na sua história pessoal, e elas mudam dependendo da raça e também da classe que você escolheu. Durante a gameplay, você vai viver essa história e também terá vários caminhos para seguir. Dependendo das escolhas que você faz na criação do seu personagem e também nas missões pessoais, você vai descobrindo e contando a sua história no jogo. Falando de partes mais técnicas, o Guild Wars 2 traz facilidade para o jogador que gosta de PvP e odeia o level. Logo nos levels iniciais, você já vai poder ir para o lobby de PvP, montar lá a sua build e joinar em dois modos diferentes de PvP. O primeiro é o Structured PvP, que são batalhas de 5 contra 5 em mapas instanciados com objetivos. E o segundo é o World vs World, que são, no caso, mega giga batalhas massivas de servidores contra servidores, onde você deverá conquistar castelos, defender suas bases e construir catapultas. O PvE do jogo, no entanto, não é tão falado, porém se engana aquele que acha que Guild Wars 2 se resume apenas ao PvP. Na verdade, o PvE desse jogo é bastante rico e tem conteúdo garantido para jogadores dessa vertente. Apesar de ser considerado um jogo free to play, o GW2 tem duas expansões pagas. A primeira é o Heart of Thorns e a segunda a recém-lançada Path of Fire. Cada expansão vai adicionar sistemas e mapas novos, e não são obrigadas para o jogador chegar no nível máximo e aproveitar o endgame. Se você resolver comprar as expansões, elas vão liberar muitas coisas, como por exemplo planadores, maestrias, montarias e muitos, mas muitos mapas novos. Entretanto, o Guild Wars 2 só pode ser jogado no computador. Link para o download do jogo está logo abaixo na descrição do vídeo. Em primeiro lugar, vamos com World of Warcraft. Eu acho difícil existir atualmente algum jogador de MMO no mundo inteiro que não conheça o WoW. O jogo é velho, tem mais de 13 anos de lançamento, mas está aí até hoje. O WoW viu novos MMORPGs serem lançados e também muitos serem abandonados ou irem à falência. A real é que a Blizzard conseguiu moldar o jogo para atingir várias gerações diferentes de jogadores de MMORPG. Tendo já a sua sétima expansão anunciada, o jogo traz 13 raças jogáveis, sendo que já foi anunciado também que na nova expansão teremos ainda mais raças novas, que mudarão não apenas na aparência, mas também na sua lore e nas habilidades raciais. Atualmente são 12 classes jogáveis, sendo elas o guerreiro, paladino, caçador, ladino, sacerdote, xamã, mago, bruxo, monge, druida, cavaleiro da morte e caçador de demônios. Cada uma dessas classes possui em média 3 especializações, que modificam totalmente a gameplay. O druida, por exemplo, tem 4 specs, sendo uma um urso tanque, outra um healer e ainda mais duas de DPS, sendo elas uma de felino especializado em ataques a curta distância e outro é uma galinha mutante que atira Hadoukens a longa distância. <risos> é, não me faça perguntas, beleza? Se você gosta de lore, vai se sentir em casa com World of Warcraft, porque a história desse universo é realmente gigante, cheia de laços e momentos épicos que vão desde muito antes sequer do WoW ser lançado. O PvP do jogo é... ok. Tem conteúdo para o jogador casual, como por exemplo as arenas não ranqueadas, os duelos, campos de batalha e World PvP, como também conteúdo para jogadores hardcore, como as arenas ranqueadas, campos de batalha ranqueados e até campeonatos mundiais e regionais de World of Warcraft. A Blizzard mesmo tem se esforçado bastante para botar o WoW nesse cenário de esportes. 
Falando agora de PvE, o jogo é constantemente bombardeado com conteúdo novo. A maioria dos jogadores de WoW apenas jogam PvE, pois as batalhas são muito bem feitas e as mecânicas são inteligentes. Além de, claro, poder acompanhar em primeira mão o desenrolar da história do jogo. Outra coisa muito importante é que o WoW está totalmente traduzido e ambientado para a nossa língua, português brasileiro, aí sim, hein? Entretanto, o World of Warcraft só pode ser jogado no computador. Link para o download do jogo está logo abaixo na descrição do vídeo. Hey, enfim, caras, e aí? Gostou do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo e também deixar um comentário embaixo que sempre ajuda o canal a dar uma ranqueada. Eu vou ficando por aqui, vídeo de todos, uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Death.